Today, Hard Talk is in a corner of Europe which is stuck in political and strategic limbo. Welcome to Transnistria, a sliver of territory inside Moldova, which for the past two decades and more has been in the hands of pro-Russian separatists. My guest today is the self-styled president of Transnistria, Yevgeny Shevchuk. As Russia flexes its muscle across the former Soviet space, could Transnistria become a new zone of conflict between Russia and the West? Yevgeny Shevchuk, welcome to Hard Talk. There is uh, something quite extraordinary about your small territory. It looks and it feels like the Soviet Union never went away. Do you see that as a, as a sign of success? Ну, это впечатление субъективное у каждого. Во-первых, Приднестровье, она как страна, она уникальна с точки зрения непризнания. Есть определенные сложности, проблемы. Где-то мы сохраняем историю где-то развиваем в меру наших возможностей, поэтому у некоторых формируются разные впечатления. Well, obviously the impression is based on what I see, and for example, what I see right behind you is the flag that your territory has adopted, which of course has the very prominent hammer and sickle, the symbol of the Soviet Union. I mean, does that indicate that you want a, a system here and an ideology which goes back to the Soviet days. Ну, идеология Советского Союза это все-таки прошлое, хотя там было тоже много положительного в самой стране, и многие сожалеют о том, что эта страна была разрушена и не были проведены соответствующие реформы своевременные. Что касается нашего флага и герба, то это больше истории, потому что в 92 году, как известно, в 91 наши граждане воевали под этим флагом. Но и дань уважения к тем погибшим этой истории у нас сохраняется именно этот флаг с этим изображением герба. You, you make a, a great deal of the symbols. You've built a, what you call a nation. You have a flag. You have your own currency, the ruble. You have your own passports. But it is all a fantasy. Nobody outside of this tiny territory recognizes the legitimacy of what you call your state. Но, к сожалению, не признают, но мы живем, мы есть фактически, вы находитесь в реальном Приднестровье, где есть свои, все институты государственной власти, где есть своя внешняя политика, где осуществляется экономическая политика самостоятельно и так далее. Вопросы вопрос, или проблема признания или нет, это проблема больше политическая. Желание политических властей, соседних государств или тех государств, которые в той или иной мере участвуют в регулировании, признать реальный факт существования этих людей с этой волей, направленной на формирование самостоятельного государства. Но в чем смысл? Дело в том, что паспорт внутри страны используется для перемещения по стране, удостоверения личности как таковой. Uh, все равно акты гражданского состояния никто не отменял. Это свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, так же самое и выдача соответствующих паспортов, которые подтверждают личность. Но мы движемся в этом направлении. И мы предлагаем формулу, по которой можно достичь стабильности в этом регионе Европы. И в этой формуле нам видится именно вариант международного признания. Что касается воли приднестровских граждан, моей воли, моего желания, то мы, безусловно, выступаем за признание как элемент подтверждения демократического выделения граждан. Things are changing very fast in this neighborhood, and obviously at the top of the list of changes is what has happened in Ukraine. Do you see the crisis there in your neighbor, Ukraine, as a threat or an opportunity? Безусловно, конфликт в Украине для нас представляет определенные риски и серьезные риски. Часть из них мы уже на себе ощущаем влияние украинской дестабилизации на экономику Приднестровья в частности. 
Но я считаю, что самое главное сейчас, наверное, в мире и в Украине в том числе, что сбиты какие-то идеологические координаты ценностей. И из-за этого происходят вот такие конфликты. Сам факт конфликта в Украине – это уже производное от духовного состояния, от уровня мышления политических элит и так далее. Я не считаю, что в 21 веке политические проблемы нужно урегулировать именно военным путем. Мы видели в Украине Do you fear that such is the potential for conflict here in Transnistria, that there could be, there could be new violence here, particularly if Moscow decides that it needs to intervene in this territory? Ну, в зависимости от того, что вы понимаете под словом интервенция на эту территорию, тем более. Насколько мне известно, то у политических сил в Москве нет планов развязывания здесь каких-либо боевых действий, в вашем понимании. И хочу подчеркнуть, что в Приднестровье уже прошло ужасы националистической войны, фактически, гражданской войны в 1992 году. И мы знаем, что это такое, когда потеряли более 800 людей убитыми. Поэтому мы мирные люди и пытаемся с нашими соседями выстроить конструктивный диалог, направленный на добрососедство и на сотрудничество. И мы на это настроены. Конечно, нельзя исключать, что какие-то радикальные националистические там силы, допустим, в Украине или в Молдове, попытаются какие-то провокации сделать там на границах и так далее, создать. Такого полностью исключать нельзя. Но мы надеемся, что хватит благоразумия у государственных органов власти и в Киеве, и в Кишиневе для того, чтобы не развязывать конфликт в более горячей стадии. You, uh, in April, you delivered what you call your State of the Nation address, and you made a point of saying that you wanted to see Transnistria independent, but then forging a future with Russia. Your parliament has actually appealed to Russia to annex this territory, just like Crimea. Is that really the lesson you draw from what has happened in Ukraine, that you want Russia to annex you. Я хотел бы изменить тут некоторое определение. Вопрос не стоит об аннексии. Вопрос стоит о том, что фундаментальным правом является право человека на наличие своего мнения и политической воли. И эти люди, проживающие в частности в Приднестровье, подтвердили свою волю на референдуме, как известно, и неоднократно. И мы считаем, что это But if I may, I mean, that referendum, as you know, had no international legitimacy or standing whatsoever. I mean, it doesn't mean anything, the vote that you had in 2006. И, наверное, это больше является фактором непризнания, чем отношение к самой демократической процедуре. With the European Union, and just a few miles the other way, we have a government in Kiev which has also signed an agreement with the European Union. Both of your neighbours are looking to the West, to the European Union, which leaves you sandwiched between them, more isolated than ever before. С уважением относимся к воле Кишинева, Киева официально в данном случае. Это суверенные власти, им принимать решения. Что касается тех интеграционных процессов, которые более динамичны в последнее время, то они направлены на, в первую очередь, экономическую и политическую интеграцию. И если это им выгодно, как для стран, то, наверное, это нужно только приветствовать. И любое государство заинтересовано торговать как Западом, так и Востоком. В этом направлении мы выстраиваем собственную политику. Но когда новые правила грозят нам серьезными рисками, то мы, безусловно, не можем не отмечать эти риски и не можем пытаться им противодействовать. It seems to me that whether you like it or not, a lot of your own people see that the political winds have changed and that they need to change too. For example, I'm sure you are very well aware that a huge number of the people in your own territory 
now either have or want to get a Moldovan passport. Why do you think that is? Дело в том, что без международно признанного паспорта выехать невозможно за пределы. Поэтому люди были поставлены в объективную реальность, в связи с которой им нужно было принимать решение, какой получить документ, чтобы выехать. И у нас есть, как известно, около 200 тысяч граждан с русскими паспортами, около 90 тысяч граждан с украинскими паспортами, и есть определенное количество с молдавскими паспортами, но все они имеют гражданство Приднестровья. И у нас разрешена множественность гражданств, и мы в этом не видим проблем. Человек должен иметь возможность свободно перемещаться по миру. И если, but, если yeah, у них... But surely this tells you something. I, the figure you didn't come up with was that almost 200,000 people now have Moldovan passports. And the reason they do is because they can see huge attractions to being Moldovan. Not least, thanks to the agreement that has now been signed, Moldovan passport holders can travel freely without visas across the Schengen area of the European Union. I've even heard a rumor that you yourself have looked into getting a Moldovan passport. This shows the, the, the craziness of your determination to be separate from Moldova. Ну, слухами руководствоваться не стоит, по большому счету, не имея гражданского Молдовы и не имея молдавского паспорта. Что касается получения все паспорта, тут больше дело в процедурах и сроках их получения. Дело в том, что молдавские власти предоставили льготные и возможности по получению молдавского паспорта. Если бы были бы такие же самые льготные возможности получения украинского и русского, то я вас заверяю, что граждан Украины и России было бы еще больше. Do you not accept that Looking forward and looking at the economic situation in your territory and considering where the economic potential lies for your people, it would be better for your people to make a future with Moldova than to continue to look east to Russia, a territory which you are separated from by hundreds of miles. Вы, наверное, бывали в Молдове, насколько мне известно, изучали ситуацию и там, и видите, что Молдова, Молдове не удалось продемонстрировать серьезный экономический прорыв, даже будучи признанным государством. Поэтому примера экономического развития в Молдове как такого бурного нет. Что касается перспективы экономической с Молдовы, просто объединение с Молдовы для экономической выгоды, ни один экономист не скажет, что она очевидна. Let me focus for a little bit on, on your relationship with Moscow. You have told me that you, know, you are an independent state. State being a word that I'm putting in quotation marks. You aren't independent at all. If one look at, looks at the facts of, of your territory and how it works, you are totally reliant on Moscow. Let's start with gas supplies, energy. You basically do not pay for the energy, the gas that you get from Gazprom. You haven't paid for years for this gas. In fact, you owe what is believed to be five billion dollars. So far from being independent, you are entirely reliant on Gazprom, on Russia, for your energy supplies. На протяжении 20 лет предпринимались односторонние шаги, направленные на ухудшение экономической ситуации, на удушение практической экономики Приднестровья. И, конечно, в этих условиях экономика Приднестровья начала падать и осуществлять падение. Поэтому в соответствии с меморандумом, который был подписан четырьмя сторонами, Российская Федерация взяла на себя обязанность поддерживать социально-экономический статус или эти граждан, проживающих здесь, и всех приднестровцев. Хочу напомнить, что Россия поддерживает upon Russia's largesse, your gas supplies, which you get for free, unless Russia ever changes its mind. Also, Russia props up your official budget. Without Russia, your government would be completely bankrupt. Я хочу сказать, что от газа зависит и Молдова в полном объеме, и Румыния в полном объеме. И хочу сказать, что, безусловно, уровень поддержки российского государства значительный. Да, учитывая то, что находится Приднестровье в блокаде, я думаю, что так. And the budget deficit, You're, you accept that your government would be completely bankrupt were it not for the cash injection that Russia sends to you every single year. They prop you up. Мы бы банкротом, наверное, не были, но жили бы значительно хуже, однозначно. 
And then there's the question of the troops. There are, how many troops are there here from Russia on your territory today? Ну, это вопрос к российским войскам. У нас есть своя армия, свое министерство обороны. И, насколько мне известно, yeah, российская... Ну, чуть, чуть более тысячи, тысячи солдат вместе с техническим персоналом. Основные функции – это миротворческая операция и охрана складов. The Russians promised to remove all of their military forces после from, достижения... from this после... territory in 1995, and they're still here. После достижения политического регулирования. Поэтому нужно быть внимательным к тем декларациям, которые в свое время озвучивались. I just wonder whether you ever worry that you are being used by Moscow. It is very useful for the Russians to have this quote-unquote frozen conflict inside Moldova. They don't want to recognize your independence. They don't want to give you a union with the Russian Federation. They just want to keep you here as a stone in the shoe of Moldova and of the European Union. Ну, есть такая точка зрения, но мы оптимисты, и мы верим и надеемся на позитивное развитие событий. I'll tell you who else is an optimist, and I met him the other day, and he maintained a very positive view of what will happen in Transnistria, and that's the Prime Minister of Moldova, Mr. Yuri Lanka. He believes that in the end, Transnistrians will see the logic, the sense of unifying, returning to Moldova. He says that the economic opportunities are there for you to see. He says he's offering autonomy. He wants a monitoring system without military, but a monitoring system to ensure your rights are preserved. And he believes that in the long run, Transnistria will have a future inside Moldova. Ну, нам известно э, мнение официальных властей Республики Молдова. Э, хочу сказать, что все эти предложения обсуждались в, рам в рамках переговоров. И, кстати, у Молдовы был шанс э, заключить с Приднестровьем соответствующее соглашение. Молдова в одностороннем порядке все время отказалась от этого. Что касается единения с Молдовой, то, напомню, здесь есть серьезные подводные камни истории. Приднестровье никогда не было с Молдовой единым государством. Это все проблемы с еще тянущиеся с развала Советского Союза. Здесь у них своя история, у нас своя история, и не замечать этого нельзя. Yeah, do you, do you think that the demographic situation here points to optimism? When in 1990, at the time of the collapse of the Soviet Union, 700,000 people lived in your territory, and right now, today, all of the best estimates suggest that fewer than 500,000 people actually live on your soil, even though you're very cagey about the figures. I mean, you are hemorrhaging people. You are now down to a point where to talk of a nation in such a territory with such a tiny population just seems absurd. Ну, есть же такие территории, как Люксембург, например, и есть более, более мелкие страны, чем Приднестровье, и с численностью, и с территорией как таковой. Вопрос... Yeah, formula, Дело в том, что в полной блокаде разрабатывать экономическую успешную форму очень сложно, по большому счету, как минимум. Если у вас будут рекомендации, кто сможет ее разработать, мы будем вам благодарны. Но реально Приднестровье находится будем говорить так, в неравных экономических условиях с Молдовой, с Украиной, как с признанными странами. При всем при этом у Молдовы и Украины, хотя есть возможности как субъекта международного права, динамичного развития такого, ну, будем говорить, такого показательного у них нет. Потому что, поэтому, потому, почему? Потому что есть определенные внутренние системные проблемы, еще кроме того, что есть проблемы перестройки экономики и так далее. You say you're an optimist and you believe in the people in your territory. If that's the case, why is it that according to human rights organizations like Freedom House, freedom of expression is severely curtailed here? The state exercises control of the broadcast media, public protests require a permit, the judiciary is subservient to the executive, and politically motivated arrests and detentions are commonplace. Why? No, мне неизвестны такие примеры. Если они у вас есть, то мы с ними разберемся. 
За последние два с половиной года ни одно официально зарегистрированное СМИ не, не закрывалось. Более того, состояние с правами человека проверяли в Приднестровье уполномоченным по правам человека Организации Объединенных Наций Томас Хаммерберг который в течение целого года работал на территории Приднестровья, и ему были открыты фактически все двери, вплоть до тюрем. Он беседовал с людьми, которые содержатся и в изоляторах временного содержания, и милиции, и простыми людьми. И они, с ним общаясь, предоставляли более точную и реальную информацию. Так вот, в его докладе по результатам годовой проверки Приднестровья таких фактов, которые вы изложили, не было. Поэтому, если вы нашли какие-то новые факты, мне было бы интересно, если бы вы более точно их представили. In terms of rights, one of the issues which international campaigners have looked at is the way in which Moldovan citizens, people particularly who use the Moldovan language, are treated on the soil here in Transnistria. In 2012, a European Court of Human Rights ruling found that there were unacceptable restrictions on the teaching of Moldovan in uh, schools in your territory. And in fact, Russia was held responsible and was fined. Why is it that you are so frightened of people speaking the Moldovan language? Ну, это сформированное заблуждение, и, скорее всего, сформировано в рамках пропаганды в Кишиневе о том, что здесь якобы ущемляются права румыноязычных школ. Хочу напомнить, что у нас на территории Приднестровья действуют молдавские школы с молдавской кириллической графики, и дети имеют возможность свободно там обучаться за счет бюджета, кстати. Что касается этих школ... Well, with, with respect, this wasn't a complaint directed by the Moldovan government. This was a complaint and a ruling that came from the Euro European Court of Human Rights. Дело в том, что, на мой взгляд и на наш взгляд, он, и суд, и ряд международных организаций объективно не подходили к изучению реальной ситуации. Здесь вопросы чисто юридического оформления собственности на территории Приднестровья школ, которые обучают детей на румынском языке. Мы не против, чтобы обучали на румынском, на английском, на французском, немецком и так далее. А здесь вопрос состоит и заключается в том, что Молдова считает, что румынские школы на территории Приднестровья не должны никому ничего платить, и имущество не, они взяли и пользуются бесплатно. При всем при этом эти учителя потом выходят на пенсию, платя налоги в Молдову, обращаются за пенсией в Приднестровье. Так тоже невозможно. Этим вопросы нужно урегулировать. И эти вопросы мы обсуждаем в рамках переговорного формата. К сожалению, на наш взгляд, молдавские yeah. власти преподносят их немножко в ином ключе, чем реальная ситуация. Before we end, I just want to think a little bit about the future. If you look at the young people that you are responsible for in this territory, and you think about their children as well, do you really think that the course you are pursuing today is in their best long-term interests. Я это надеюсь, на это надеюсь, и я надеюсь на то, что международное сообщество пойдет по минимальному короткому пути для стабилизации ситуации в регионе через признание воли людей, проживающих здесь. И это будет служить серьезным стимулом для быстрого роста принесовской экономики и формирования соответствующих условий жизни. Евгений Шевчук, thank you very much for being on Hard Talk. Thank you. Спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Thank you very much. I, I tell you something.